个大老鼠高产发展成为各位八重神子的老公们，大家好，我是八十八大宝地强取成功的小新，我们今天就来填一下之前的坑，来聊一聊八重神子以及道奇妖狐一族的那些事。相比天狗鬼这两个武德充沛的妖族，道奇的妖狐则跟狸猫一样，喜欢跟人打交道，区别就在于狸猫是喜欢骗人，而狐狸呢喜欢调戏人。可能是因为绝大多数的狐狸居住在名神岛的白狐之野，这地方离人类居住的道奇城盖铁村实在是太近了，所以在道奇历史上不乏许多关于狐狸的怪。谈轶事，就比如我们在八重堂可以买到一本书，叫做《新六狐传》。这本书是道奇当代作者根据五百多年前的一本小说《六狐传》改编，而《六狐传》的作者叫做有乐斋啊，没错，就是那个登了爷的账号跟八重叙旧的那个老狐狸。虽然在传说任务里没有看到他那本有趣的真实探灵笔记，但他写的这本《六狐传》确实很有节目效果。说是道奇的妖狐们的祖先白城座下有六名弟子，其中大弟子叫做黑狐阿福啊啊，不对，是黑狐阿达。虽然是女儿身，但却虎。虎背熊腰，身材伟岸，堪称道奇大声音，而且威虎豪爽侠义，是道奇一代女中豪杰。但是他有一个致命的缺点，那就是爱喝酒，而且一喝就要出事。有一天呢，这阿达就喝多了，直接在明神大社里面耍酒疯，一不小心就把神社里供奉雷电将军的信物给摔坏了，气得白城直接将他逐出师门。于是这黑虎阿达就此开始在道奇浪迹天涯，先是在路边打败了俩鬼族少女，然后又在盖铁村里面遇到了一对母女，这对母女是青睐岛来的外地人。本来想进城参加祭典，结果被村头卖警瓜的人给敲诈了，必须要买他的高价警瓜。于是这素爱打抱不平的阿达就决定给这母女俩讨回公道，前去这讹人的警瓜棚，在道奇上演了一幕华强卖瓜。不要以为我在玩梗，是米哈游的文案故意在玩华强的梗，剧情它真是这样的。除了这个玩梗的故事，道奇的另一个狐狸的故事就非常的日式小清新了。这个故事呢，出自圣遗物逆飞的流星套装，讲的是一个小男孩在一次夏日祭典上遇到了一个狐狸模样的漂亮大姐姐，成为了小男。男孩的初恋，时隔多年之后，已经长大的小男孩在跟女友夏日祭典约会，小男孩又遇到了这位狐狸姐姐。然而这次狐狸姐姐却是要与其告别的，并祝愿小男孩找到了自己的幸福。于是小男孩就跟自己的女朋友结婚了。但有意思是所谓的小胃疼的小故事。总的来说呢，这道奇关于狐狸的传说故事，凡是狐狸跟狸猫的恩怨情仇，就是跟人类之间的趣事。如果要追溯到道奇的上古传说的话，也只知道这名神岛最早的主人是狸猫跟狐狸，两家在那真。神鹰树的控制权争了很久，最后狐狸赢了。于是这名神大社跟神鹰就全归狐狸管，连树都变成了狐狸的形状。狐狸之所以能够成为名神岛的化石人，是因为他们中间出现了一只猛狐，那就是八重神子的祖先仙狐白城。如今的狐妖嘛，都会说自己是白城血脉，来标榜自己的尊贵，可见他的影响力有多么的大。在白城的统领期间，雷神姐妹出现在了道奇，于是白城带领着狐狸们成为了姐妹俩的眷属，一举获得了魔神战争的胜利。战后论功行赏，本就是明神岛化身的白城，自然就管理着明神大社，让他的白城一族成为了道奇仅次于雷神的势力。自此之后，他的后代们就会选出一只最为出色的妖狐，成为明神大社的公司，担当雷神的左膀右臂，成为一神之下万人之上的道奇宗教领袖。而说到明神大社的公司，就不得不提八重神子的前辈，上一代公司胡斋公，在世界任务神鹰大福以及各种道奇主线任务中，都有提及这位白狐大姐姐。甚至道奇的五套圣遗物种，有三套都跟他有着千丝万缕的关系。逆飞的流星那个主人公看烟花的狐狸小姐是他，追一套的主人浅赖想的师傅也是他。绝缘套的故事中出场不少人也跟他有直接或间接的关系。四星锻造武器白城之环更是完全记载了他的生平。可以说，目前已知所有的道奇历史几乎有一大半跟这位胡斋公有关联，喵杀都能带上他。胡斋公的在位时间非常久，按照《星六狐传》后记中八重透露给小说作。者的内容，在八重神子还没有出生的时候，胡斋公就已经前往隐上山成为名神大社的公司了。成为公司呢是一件把鸡鸭巴苦奈的事情，因此在小八重还是只诱惑的时候，就常常听老狐狸游乐在讲这胡斋公的故事。因此八重打小就对这位当了雷神左膀右臂的白狐大姐姐十分的敬仰。虽然不知道她有没有立志要成为公司，但肯定是想给雷神出力的。于是当年还是只小狐狸没有人形的八重，莽撞的跑到了前代雷神雷电真的面前。阿珍看到面前这只蠢萌蠢萌。的粉色小狐狸立马就被猛，不对啊，是起了怜悯之心，把他抱起来就是一顿狂怒。于是还是只小狐狸的八重就已经委以重任，成为了雷神的手下一员暖手宝，负责给真姐姐暖手暖脚。后来小八重逐渐长大，阿珍实在是抱不动了，于是八重就离开了阿珍的怀里，开始在道奇的大地上游历，并受到了前辈胡斋公不少的照顾。然而好景不长，时间很快来到了五百年前，凯瑞亚灾祸降临道奇，前代雷神雷电真
因为守护道气而被深渊的黑暗所吞噬。可以说，整个道气的妖怪基本都在五百年前至少灾难中保护道气而殒命。而因为胡斋宫的殒命，整个狐狸一族几乎失去了灵智，只剩下八重神子这么一个有实力的狐妖。此时的道气，包括前代雷神在内的大半镇妖战力，全都死于非命。剩下的人嘛，要么受不了打击，销声匿迹；要么就直接自闭，开始钻陷牛角尖，制造人偶来实现永恒。重建道气的工作，大部分都落在了人类以及刚刚继任公司的八重身上。没错，你别看八重不正经，他平时要干的活跟隔壁干弗莱绝对值多不少。除了负责名神大社的各种事务，还兼任提瓦特轻小说巨头八重堂的运营。但为啥我还是觉得八重神子平时挺闲的呢？因为八重神子的智商实在是太高了，隔壁海七岛的小猪哥跟他比，就像是白银晚期患者。到期但凡发生了点风吹草动，神子本人基本就是知道一切真相，然后就会在假装不知情的情况下，让其他人把事给解决掉。最典型的就是这次八重神子传说任务，人早就知道真实探灵笔记是有乐斋留下来的记忆写的，并且早就准备好了仪式上让这些妖怪的记忆们进行一次百鬼夜行。类似的事情还有世界任务神鹰大斧和一鹰，以及让渊州卧底死心塌地成为自己手下的巫女。十二代全都让我们旅行者给干了，我都完全不知道。人八重神子一直在边缘殴逼，除此以外，到期目前许多的落地角色都与他有不浅的关系，比如九条沙罗，一个小天狗为何会成长为对将军忠心耿耿的大将，还成为了天灵九条家的养女。原因就是他撺掇小时候的沙罗在森林里面刻苦修炼，然后又推荐九条家将其收入麾下，把人家小天狗安排的明明白白。还有就是几年前的射凤型一门，因为保护到期五大断刀名门雷电五传保护不周，让其中大半被愚人众所杀害，而勾结愚人众的另外两家凤型更是趁你病要你命，差点让射凤型在到期消失。若不是八重神子及时上前禁言，非常罕见的直接参与了到期正式，才勉强保住了神里一家的射凤型地位。经此浩劫之后，原本在神里家快快乐乐野蛮生长的熊孩子，神里灵化瞬间开始懂事，开始学习贵族礼仪以及剑道，决定重塑神里家荣光，最终刻苦努力，成为了远近闻名的神里家白鹿公主，并且获得了神之眼。关于这段故事的详细内容，小心的我先占个坑，留到二点六零人大舅哥落地的时候再展开说。可以说，这个道气雷神该干的事情，八重神子几乎帮阿影干了一大部分，甚至连手下的人都给安排好了，就连我们旅行者来到道气帮助阿影。走出自闭，估计呢也早有预谋，不然不可能刚好就出现。托伞兵手里把我们给救走，对此我只能说，不愧是兼具智慧和美貌的八重神子大人。那么这期呢就差不多到这里就结束了，我们下期结合二点五新传说任务和三界录想记的内容，接着聊一聊日月前世和时间执政伊斯塔路的内容。那么我们下期再见啦，拜拜。